ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெல் மேத் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் நாம் டிஎன்பிசியோட கம்பைன் ஸ்டாட் எக்ஸாமுக்காக மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலபஸில் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நாம் இன்னைக்கு யூனிட் த்ரீலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது நான் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலபஸில் போடுற லெவன்த் பார்ட்டு ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்க வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலின்னா அதையும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னைக்கு நாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வேரியபிள் கோஎஃபிஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷன்ஸ் பற்றின வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஸோ இப்போ நாம் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த ஃபார்மில் இருக்க செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கு இதுக்கு ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வேரியபிள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸ்கொயர் இதுக்கு எக்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியபிள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட்லேருந்து கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக மாற்றுறதா வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக மாற்றிட்டோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் எந்த மெத்தட் சூட்டபுளோ அதை யூஸ் பண்ணி நாம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இந்த கன்வெர்ஷன் பார்ட் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா மற்றபடி எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம படித்த கான்செப்ட் தான் ஸோ இது கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் இதுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுவோன்னா எக்ஸ் டி இருந்துச்சுன்னா டி டேஷ் சிலர் வந்து இந்த டி டேஷ்க்கு பதிவாக வேறு நொட்டேஷன் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இங்கே டி டேஷ்க்கு பதிவாக வேறு ஏதாவது நொட்டேஷன் இருந்தனாலும் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு டி டேஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் சிலர் வந்து பை யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வேறு நொட்டேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னா டி டேஷ் இன்டூ டி டேஷ் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் டிக்கு டி டேஷ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு டி டேஷ் இன்டூ டி டேஷ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் நம்ம இங்கே வந்து என்ன கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் எல்லாத்தையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டுக்கு வந்து மாற்றணும் ஸோ எக்ஸுக்கு இ பவர் இசட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லைனா இது வந்து உணர்வையில் எப்படி சொல்லலாம்னா இசட் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் ஸோ நீங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் இல்லைனா எக்ஸுக்கு இ பவர் இசட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் கொடுத்துருக்க இந்த வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட்டில் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் இன் இசட் ஸோ நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணமோ அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் இல்லாமல் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் எகெயின் இசட் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ இங்கே ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் இன்டூ சைன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ஸோ இதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் இருந்தாலே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூஷன் வந்து எழுதிக்கணும் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்கணுன்னா இங்கே டி ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா இங்கே எக்ஸோட பவர் வந்து ஸ்கொயரில் இருக்கணும் இங்கே டி ஒய் பை டி எக்ஸ்னா இங்கே எக்ஸோட பவர் வந்து என்ன இருக்கணும் ஒன் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மாத்திரக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மாத்திரக்கு வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளையோ டிவைட் பை எக்ஸோ போட்டு இந்த ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூஷனையும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கே இசடுக்கு லாக் எக்ஸு எக்ஸ் டிக்கு டி டேஷ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு டி டேஷ் இன்டு டி மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்க்கு டி டேஷ் இன்டு டி டேஷ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் இன்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் பதிவாக டி டேஷ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸுக்கு இசட்டு அப்புறம் சைன் இசட் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து இங்கே ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டி டேஷில் மாறிடும் இங்கே வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்லேருந்து எல
ஸோ இதை பற்றியும் நான் எலாபரேட்டாக ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொன்னதுனால நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் அதெல்லாம் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் ஃபைனலாக ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபைனலாக நாம் இசடுக்கு லாக் எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து சொல்யூஷன் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட்குறக்கு வந்து சான்சஸ் கிடையாது மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வெறும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா பர்டிகுலர் இன்டெகர் ஏதாவது ஒன்று வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா காம் அப்படி இல்லைன்னா வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட கரஸ்பாண்டிங் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் வர்ற டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் ஃபார்மேட் வேணா கேட்கலாம் அதாவது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம எழுதுறோம்ல அதை வேணா கேட்கறக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் உங்களுக்கு இதே மெத்தடில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் சொன்னேன் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த சப்ஸ்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு வரும்போது என்ன டேர்ம் இருக்கோ அது இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கேட்குற சான்சஸ் இருக்கு இல்லைனா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வெறும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து பர்டிகுலர் இன்டெகிரல் தனியாக கேட்கலாம் ஃபுல் சம்மும் சால்வ் பண்ணுறது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வரக்கு ரொம்ப ரேர் தான் ஏன்னா அதுவே வந்து ரொம்ப பெரிய கொஷின்ஸாக போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த டைப்லேருந்து என்னென்ன வேலை கேட்கலானா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் டு கான்ஸ்டன்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா பர்டிகுலர் இன்டெகல் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் பிரித்து பிரித்து கேட்குறக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேர்ட் சம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு லீனியர் இக்வேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்கலாம்னு உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டி ஸ்கொயர் இருக்கு ஆனால் எக்ஸுக்கு வந்து பவர் வந்து ஒன்று தான் இருக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே டி ஸ்கொயர்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸ் மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ் மிஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பை எக்ஸ் த்ரோ அவுட் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ எனக்கு இது வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது கேன்சல் ஆகி டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டென் இன்டூ எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு மாதிரிடும் இது வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூஷனே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு தெரியுமா அதை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் சப்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு தெரியுமா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சிம்ப்ளை பண்ணி வர தான் வந்து இதோடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கேட்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ப்ராப்ளமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஆன்சர் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல் சம்மே வந்து சொல்யூஷன் கொடுத்து கேட்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாம் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் ரெண்டு இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைப் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ இந்த ஃபார்மில் இருக்கிறது தான் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இதில் பி கியூங்கிறதுல என்னென்னா சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிறது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இதோட சொல்யூஷன் வந்து ஒய் இன்டூ இ பவர் இன்டெகரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் கியூ இன்டூ இ பவர் இன்டெகரல் பிடிஎக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்து சில சி போடலாம் என்ன டேர்ம் உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இ பவர் இன்டெகரல் பிடிஎக்ஸை வந்து நம்ம இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பிங்கிறது வந்து ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் கியூங்கிறது வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பி அண்ட் கியூங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சம் கொடுத்தோன்னே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இ பவர் இன்டெகரல் பிடிஎக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் போட்டு சிம்ஃபை பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஸோ இந்த டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா இதுதான்
here a value is minus integral r by w into f2 dx b oda value integral r by w into f1 dx idla siler vanda notation f1 f2 y1 y2 use panala so endha notation neenga padichirkeengalo aduve vechukonga na vanda indha notation use panirken so particular integral calculate panna formula vanda idu idukapra nama final ah complete solution y equal to complementary function plus particular integral nu eludanum so idu dhaan procedure உங்களுக்கு இதில் வந்து செப்பரேட்டாக இந்த ஃபார்முலாவே கேட்கலாம் அது ஒரு டைப் ஆஃப் சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி ரேன்ஸ்கேன் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வரக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ரேன்ஸ்கேன் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி ரேன்ஸ்கேன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாஸ் டேரெக்டாகவே கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஏன்னா இதை வந்து சம் போடும்போது எவாலுவேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லென்த்தியாகவே போகும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இல்லைனா ரேன்ஸ்கேன் கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து இதில் வரக்கான ஹை சான்சஸ் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஈக்குவல் டு டேன் டூ எக்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இதில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கியூ வந்து ஃபோர் ஆர் வந்து டேன் டூ எக்ஸ் டி டம் இதில் இன்வால்வ் ஆகலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து டிக்கு எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நான் இதை சால்வ் பண்ணனா எம்மோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஏ ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து சி ஒன் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் சி ஒன் சி டூங்கிறதான் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட கோஎிஷியன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் மாற்றி எழுதியிருந்தாலும் தப்பு கிடையாது எதை வேணாலும் எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே எஃப் ஒன் வந்து காஸ்ட் டூ எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் எஃப் டூ சைன் டூ எக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் டபிள்யூ வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இதுக்கு கீழே இதோட கரஸ்பாண்டிங் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிங்க இது போட்டேன்னா டூ காஸ்ட் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ்னு வரும் ஸோ டூ காமனாக எடுத்திங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ்னு வரும் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ ரான்ஸ்கேன் வேல்யூ டூ ஸோ இந்த மாதிரி ரான்ஸ்கேன் கேல்குலேட் பண்ணுறது மட்டுமே உங்களுக்கு செப்பரேட் கொஸ்டினாக வரும் ஸோ இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் போட்டாலே போதும் இப்போ நான் இந்த சம்முக்கு வந்து பர்டிகுலர் இன்டர்கல் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது சொல்கிறேன் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டர்கல் ஆர் பை டபிள்யூ எஃப் டூ டிஎக்ஸ் ஸோ ஆர் வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வெறும் சிம்பிள் இன்டெகிரேஷன் தான் ஸோ எனக்கு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் டேனுக்கு வந்து சைன் பை காஸ்ட் போடுவேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இது வந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் பை காஸ்ட் டூ எக்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ்னா ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் அடுத்து இது ரெண்டு டேர்மாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு டேர்மாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது இன்டெகரல் சீக்கன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் டூ எக்ஸ்னு வரும் இன்டெகரல் சீக்கன் டூ எக்ஸோட ஃபார்முலா அடுத்தது இன்டெகரல் காஸ்ட் டூ எக்ஸோட ஃபார்முலா ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ண எனக்கு ஏ வேல்யூ கிடச்சிரும் அடுத்தது பி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் ஆர் பை டபிள்யூ எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே இன்டெகரல் சைன் மட்டும் வரும் ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணி எழுதுறது வந்துடும் யூஸ்வலாக இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபியில் ஒன்று வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக பர்டிகுலர் இன்டெகரலில் ஏஎஃப் ஒன் ப்ளஸ் பிஎஃப் டூ ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைனல் ஆன்சர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் எடுத்து எழுதணும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இந்த ரேன்ஸ்கேன் மட்டும் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ரேன்ஸ்கேன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சம்முக்கு நீங்கள் ரேன்ஸ்கேன் கண்டிப்பாக கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இந்த ஃபுல் ப்ராப்ளமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ மூணு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் மூணு ப்ராப்ளத்தோட ரேன்ஸ்கேன் வேல்யூ உங்களுக்கு எங்கள் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அப் டு ரேன்ஸ்கேன் மட்டுமாவது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க
So, this is P identify P is the Y coefficient. So, minus 2x, Q is the X. So, now first one the integrating factor one the calculate panikira. Integrating factor one the e power integral p dx. So, this substitute e power minus x square number. Now, the formula is substitute panra. y into e power integral p dx equal to integral q into e power integral p dx dx plus constant. So, we will replace the value and simplify the value of the answer. So, sometimes y is equal to. So, y is equal to the e power minus x square in the side of the divide. So, this is the objective type. We will the formula and we the work out. So, this is the same thing. So, this is the simple problem. We will solve the problem. So, this is the simple problem. We will solve the problem. So, this is the simple problem. We will solve so, this is the two problems. This is the one try to So, this is the practice. So, this is the one solve. This is the one that you calculate. Just divided by x square. This one is divided by x power minus 4. So, the result is the one that you can do. So, this is the one method of variation of parameter. Complete it. In the unit 3 complete under 3 videos on the Unglukavaro, so other Unglaka unit 3 complete iron. Either based on previous year, end in a question Lirka, putting a solve under the one there, Unglukada, you Nadati Mudshin, Utaka Unglukpora, Hena mostly the one that differential equation of Pakam Bode, and the type identify Pandalam and the Namaka confusion were. So now full of Padichitu Unglaka, every identify easy of Pandala, and every solve under the putting of the Pakala. In a poor type, other related summon Pathina, Namaka solve under the easy other. Utuka Kudukamboda Namulka, end the type, yea, the Edkuronga confusion voro. Anala, the remaining two, three videos voro, other you mudchite, other Kapra Ungluka, question paper sum separately solve under the upading other Ungluka Kamikira. Ada on the number useful Arkunamulka, exam point of view, Apada Naman Yapuchikomodio. So I hope in the video Ungluka, Romba useful Arkunanakara. Next PD solve under method order at the video Nongla meet Pandra. Thank you.